हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टैलेंट प्रिंट इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला होता ही है लेकिन अगर हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट यूज करें तब इन क्वेश्चन को और भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं तो इस सेशन में हम यही देखेंगे कि कैसे हम परसेंटेजेस यूज करके इन क्वेश्चन को स्मार्टली आंसर करते हैं और वैसे प्रॉफिट एंड लॉस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ना ही सिर्फ एग्जाम में बल्कि हमारे डे टू डे लाइफ ट्रांजैक्शन में भी बहुत ही यूजफुल होंगे तो चलिए समझ लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के सभी कॉन्सेप्ट्स सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्रॉफिट और लॉस ये जो दो टर्म्स हैं इनकी मीनिंग क्या होते हैं हिंदी में जैसे आप जानते हैं प्रॉफिट होता है लाभ राइट और लॉस हम कह सकते हैं नुकसान राइट अब किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में जब कोई आर्टिकल बेचा जा रहा हो प्रॉफिट या फिर लॉस होगा और ये डिपेंड करता है दो वैल्यूज पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो चलिए देखते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होते हैं और इन पर बेस्ड कैसे हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे राइट सो अज्यूम करते हैं कि ए और बी दो पर्सन हैं राइट ए एंड बी आर टू पर्सन जैसे यहां पर ए है शॉपकीपर और बी है कस्टमर राइट ए एंड बी आर टू पर्सन अब शॉपकीपर कस्टमर को कोई आर्टिकल बेच रहा है राइट अब आर्टिकल जो वो बेच रहा है उसे उसने पहले खरीदा होगा कहीं से राइट सो so, इस खरीद के लिए उसे कुछ अमाउंट स्पेंड करना है राइट मान लीजिए इस शॉपकीपर ने मैन्युफैक्चरर से आइटम खरीदा है तो so, उसे मैन्युफैक्चरर को कुछ अमाउंट पे करना होगा या फिर अगर आप कहें कि नहीं ए ने ही आर्टिकल को मैन्युफैक्चर किया है तो इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसने कुछ अमाउंट स्पेंड किया है तो ये जो अमाउंट स्पेंड किया गया है ए के द्वारा उस आर्टिकल को एक्वायर करने में चाहे वो किसी और से खरीदे या फिर खुद बना ले राइट जो भी अमाउंट स्पेंड किया गया है उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस राइट वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल राइट सिंपल टर्म्स में कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच यू बॉट द आर्टिकल राइट कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर आप आर्टिकल को खरीदते हैं जनरली कॉस्ट प्राइस को सीपी से रिनोट किया जाता है लेकिन हम सिंपल सी यूज करेंगे राइट नोटेशन हमारा होगा सी सो मान लेते हैं कि ए ने जो आर्टिकल खरीदा है उसका कॉस्ट प्राइस है सी ए राइट ध्यान रहे कॉस्ट प्राइस क्या होता है प्राइस एट विच यू बाई द आर्टिकल सो ए ने सी ए इतना अमाउंट स्पेंड करके आर्टिकल को खरीदा है अब ये आर्टिकल ए बी को बेचेगा राइट बी है कस्टमर और बी को बेचेगा किसी प्राइस पर तो ये जो प्राइस होता है जिस पर ए आर्टिकल बी को बेच रहा है उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस या फिर सेल प्राइस राइट जनरली एस पी से डिनोट किया जाता है लेकिन हम एस यूज करेंगे राइट सो सेलिंग प्राइस होता है प्राइस एट विच यू सेल द आर्टिकल तो बहुत ही सिंपल है कॉस्ट प्राइस द प्राइस एट विच यू बाई द आर्टिकल सेलिंग प्राइस द प्राइस एट विच यू सेल द आर्टिकल राइट सो एस पी होगा लेकिन हम यहां पर यूज करेंगे एस नोटेशन जनरली हम यूज करेंगे एस सो सेलिंग प्राइस ऑफ ए राइट यानी ए ने एक आर्टिकल खरीदा उसका कॉस्ट है सी ए और इसमें इस आर्टिकल को बेचा बी को किस प्राइस पर एस ए पर तो ये जो दो वैल्यूज है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस राइट इन पर डिपेंड करता है प्रॉफिट और लॉस अब ऑब्वियस ये बात है कि अगर सेलिंग प्राइस या फिर जो सेल प्राइस है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो प्रॉफिट होगा राइट ए के पास कुछ अमाउंट बच जाएगा जिसे हम कह सकते हैं ए का प्रॉफिट राइट लाभ होगा ए को और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो तब क्या होगा ए को नुकसान होगा उसने ज्यादा अमाउंट स्पेंड किया है खरीदने में और कम वैल्यू पर बेचा है तो उसका नुकसान हो जाएगा और इसे हम कहते हैं लॉस सो सिंपल पॉइंट है कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो प्रॉफिट आएगा और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो तो लॉस होगा राइट जनरली प्रॉफिट और लॉस दोनों ही इन दोनों टर्म्स पर डिपेंडेंट है राइट इनका डिफरेंस जो होगा उसे हम प्रॉफिट या लॉस कह सकते हैं अगर डिफरेंस पॉजिटिव आए एस माइनस सी पॉजिटिव आए तो प्रॉफिट एस माइनस सी अगर नेगेटिव आए तो हो जाएगा लॉस राइट सो प्रॉफिट जनरली जिसे पी से डिनोट किया जाता है हम कह सकते हैं प्रॉफिट होगा एस माइनस सी राइट जनरल केस लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ए होगा एस ए कॉस्ट प्राइस ऑफ ए होगा सी ए लेकिन जनरली सेलिंग प्राइस को एस ए डिनोट करेंगे और कॉस्ट प्राइस को सी से प्रॉफिट इज इक्वल टू एस माइनस सी और लॉस भी डिफरेंस ही होगा दोनों वैल्यूज का लेकिन वहां पर हम क्या लेंगे सी माइनस एस क्योंकि लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है सो लॉस जिसे जनरली एल से डिनोट किया जाता है राइट एल कैसे कैलकुलेट करेंगे सी माइनस एस तो ये दो बेसिक फॉर्मूले जो हमें यूज कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए अब एक, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर समझ लेते हैं हमने यहां पर देखा कि ए ने बी को आर्टिकल सेल किया किस प्राइस पर एस ए पर मान लेते हैं कि बी इस आर्टिकल को किसी और को बेच रहा हो राइट
अब हर शॉपकीपर के लिए जो हर जो पर्सन है जो आर्टिकल बेच रहा हो उसके लिए उसके पास दो टर्म्स होंगे एक कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस जैसे हमने एक एक केस में देखा था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो बी के लिए भी होगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ बी सेलिंग प्राइस ऑफ बी यानी किस प्राइस पर बी ने आर्टिकल खरीदा और किस प्राइस पर बी ने आर्टिकल को बेचा राइट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के डेफिनेशन हम देख ही चुके हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि ए का जो सेलिंग प्राइस होगा वो बी के कॉस्ट प्राइस से बराबर होगा ये जो दोनों टर्म्स है ये इक्वल होंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ए विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी सिंपल सी बात है क्यों सी ये क्या वैल्यू है एस ए ये वो वैल्यू है या ये वो प्राइस है जिस प्राइस पर ए ने बी को आर्टिकल बेचा सी बी क्या है ये वो प्राइस है जिस प्राइस पर बी ने ए से आर्टिकल खरीदा अब ऑब्वियस ही बात है कि जो प्राइस पर ए ने बी को बेचा है उसी प्राइस पर बी ने ए से खरीदा है तो ये दोनों इक्वल होंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम चेन ऑफ पर्सन देखते हैं जैसे इस केस में चेन ऑफ ट्रांजेक्शन है बी ए से खरीद रहा है सी को बेच रहा है राइट उस केस में क्या होगा एक पर्सन का सेलिंग प्राइस जो इमीडिएट नेक्स्ट पर्सन है उसके कॉस्ट प्राइस से बराबर होगा या जो सेकंड पर्सन है उसका कॉस्ट प्राइस प्रीवियस पर्सन के सेलिंग प्राइस से बराबर होगा आगे भी अगर हम कंटिन्यू करें इस चेन को तो यही केस सामने आएगा राइट जैसे मान लीजिए सी ने डी को बेचा इस, इसी आर्टिकल को क्या होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ सी सेलिंग प्राइस ऑफ सी क्या होगा सेलिंग प्राइस ऑफ बी बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सी यही होता है राइट जनरली क्या होता है आर्टिकल एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास मूव होता रहता है राइट जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चर है जो आर्टिकल बना रहा है राइट मैन्युफैक्चरर ने आर्टिकल बेचा होलसेलर को होलसेलर ने बेचा रिटेलर को और रिटेलर ने बेचा कस्टमर को और कई बार और भी कोई बीच में एजेंट्स आ जाते हैं तो चेन लंबी हो जाती है अब इस चेन में हमेशा हम देखेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन पर्सन बिकम्स अ कॉस्ट प्राइस ऑफ इमीडिएट नेक्स्ट पर्सन राइट तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में जिसमें हम इसे यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे राइट तो ये है बेसिक डेफिनेशन प्रॉफिट एंड लॉस की राइट सिंपल है कॉस्ट प्राइस होता है प्राइस एट विच यू बाई द आर्टिकल सेलिंग प्राइस है प्राइस एट विच यू सेल द आर्टिकल सी और एस से डिनोट करेंगे प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं एस माइनस सी और लॉस हम कैलकुलेट करेंगे सी माइनस एस अब एग्जाम्पल्स वैसे तो लेने की जरूरत नहीं है राइट right? दोनों वैल्यूज दी जाएंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है मान ले दिया गया हो कि किसी आर्टिकल का कॉस्ट है फोर हंड्रेड रुपीज राइट कॉस्ट प्राइस है फोर हंड्रेड रुपीज सेलिंग प्राइस है फाइव फिफ्टी रुपीज सो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस था फोर हंड्रेड सेलिंग प्राइस है फाइव फिफ्टी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है सो so, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट कितना होगा एस माइनस सी सो फाइव फिफ्टी माइनस फोर हंड्रेड कितना होगा फाइव फिफ्टी माइनस फोर हंड्रेड वन फिफ्टी सो प्रॉफिट विल बीपल टू वन फिफ्टी वैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते लेकिन बेसिक जो कैलकुलेशन है वो हम ऐसे करेंगे प्रॉफिट और लॉस का अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है यहां पर वो ये है कि वैसे तो प्रॉफिट और लॉस हम इन फॉर्मुले को यूज करके सॉल्व कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन जनरली प्रॉफिट और लॉस हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं राइट ये एक कस्टम है कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है और इसीलिए यहां पर परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे राइट अब आगे आप देखेंगे कि सब परसेंटेजेस के कैलकुलेशन ही सामने आएंगे राइट अब प्रॉफिट एंड लॉस हम परसेंटेज में क्यों कैलकुलेट करते हैं क्योंकि परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करें कंपेरिजन इजी हो जाता है हमने परसेंटेजेस के टॉपिक में भी देखा था ए और बी दो पर्सन थे दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने अपने एग्जाम्स में कुछ मार्क्स स्कोर किए राइट अगर हम एक्चुअल मार्क्स को कंपेयर करें तो कंपेरिजन रॉन्ग हो सकता है इसलिए हमने क्या किया उन मार्क्स को परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कन्वर्ट किया राइट right? ध्यान होगा आपको परसेंटेजेस का सिग्निफिकेंस हमने देखा था जब भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स हो कंपेरिजन इजी हो जाता है सिमिलरली यहां पर जब भी परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस हो कंपेरिजन ईजी हो जाएगा राइट right? एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लें कि ए और बी दो बिजनेस है राइट right? ए अपना एक बिजनेस चला रहा है और बी अपना कोई और बिजनेस चला रहा है राइट right? अब ए जब कोई एक आर्टिकल बेचता है इसका प्रॉफिट है टेन रुपीज और बी जब आर्टिकल बेच रहा है उसका एक आर्टिकल बेच रहा है प्रॉफिट है हंड्रेड रुपीज राइट यहां पर प्रॉफिट है टेन रुपीज दूसरे केस में प्रॉफिट है हंड्रेड रुपीज अब अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो ऐसा लगेगा कि यस बी का प्रॉफिट ए के प्रॉफिट से ज्यादा है यस ऑफकोर्स बी हंड्रेड रुपीज प्रॉफिट ए के टेन रुपीज प्रॉफिट से ज्यादा है डेफिनेटली लेकिन अगर आप इस बिजनेस मॉडल को कंपेयर करें तो शायद रॉन्ग हो सकते हैं हम ये नहीं कह सकते हैं कि बी का बिजनेस मॉडल ए के बिजनेस मॉडल से अच्छा है हाँ बी का प्रॉफिट डेफिनेटली ए के प्रॉफिट से ज्यादा है एक आर्टिकल पर लेकिन बिजनेस
तो इलेवन माइनस वन टेन रुपीज इसका प्रॉफिट हो जाएगा जो हमने अज्यूम किया था प्रॉफिट है टेन रुपीज तो ध्यान रखिए इसका ट्रांजेक्शन क्या हुआ था राइट क्या ट्रांजेक्शन है यहाँ पर एक रुपए की लागत है वन रुपी का एक्सपेंस है और इलेवन रुपीज का इनकम सो प्रॉफिट टेन रुपीज हो जाएगा अब सिमिलरली अगर आप बी को देखें बी का प्रॉफिट हमने क्या लिया था हंड्रेड रुपीज मान लेते हैं कि बी बी मान लेते हैं कि एरोप्लेन बेच रहा है राइट ए का बिजनेस क्या था हेयरप्लेन बेच रहा है बी क्या बेच रहा है एरोप्लेन अब एक एरोप्लेन मान ले थाउजेंड करोड का कॉस्टिंग है राइट right? जो कॉस्ट है उसमें बनाने का थाउजेंड करोड है वन थाउजेंड करोड इस कितने पे वन थाउजेंड करोड एंड हंड्रेड रुपीज पर प्रॉफिट कितना हुआ हंड्रेड रुपीज अब आप कंपेयर करें तो इसने टेन रुपीज का प्रॉफिट सिर्फ एक रुपए के कॉस्टिंग पर बना लिया और इसने हंड्रेड रुपीज का प्रॉफिट बनाया कितना थाउजेंड करोड के इन्वेस्टमेंट पर तो इन्वेस्टमेंट अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है बी ने और प्रॉफिट आया हंड्रेड रुपीज ए ने बहुत ही सिंपल सा इन्वेस्टमेंट किया वन रुपी का और प्रॉफिट है टेन रुपीज राइट वैसे प्रैक्टिकल सा नहीं लग रहा है लेकिन पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है एक्चुअल बिजनेस मॉडल को कंपेयर करना तो इसीलिए हम क्या करेंगे इनके प्रॉफिट को परसेंटेज में कंपेयर करेंगे राइट जैसे ही परसेंटेज में कंपेयर कर लेते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं कंपेरिजन ईजी हो जाता है मान लिया अगर मैं कहूं कि ए का प्रॉफिट है ट्वेंटी बी का प्रॉफिट है ट्वेंटी अब किसका बिजनेस मॉडल बेटर है का बिजनेस मॉडल बेटर है क्यों क्योंकि इसका प्रॉफिट है ट्वेंटी थ्री परसेंट मतलब यह है कि हर हंड्रेड रुपीज के एक्सपेंडिचर पर हर हंड्रेड रुपीज के स्पेंड पर या कॉस्टिंग पर इसे ट्वेंटी थ्री रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है राइट ट्वेंटी थ्री परसेंट परसेंट हमने देखा था परसेंटेज में राइट पर हंड्रेड सो ट्वेंटी थ्री रुपीज हर हंड्रेड रुपीज के एक्सपेंडिचर पर इसे प्रॉफिट हो रहा है बी को और ए का कितना लिया था हमने ट्वेंटी परसेंट यानी हर हंड्रेड रुपीज के एक्सपेंडिचर पर ए को प्रॉफिट हो रहा है ट्वेंटी रुपीज तो अगर आप 100 कॉमन बेस ले कॉमन इन्वेस्टमेंट ले तो क्लियरली ए है ट्वेंटी रुपीज का प्रॉफिट और बी है ट्वेंटी थ्री का प्रॉफिट कंप्लीट इजिली कर सकते हैं तो इसीलिए हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हम परसेंटेजेस में ही कंपेयर करेंगे राइट और जनरली सारे क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हैं प्रॉफिट लॉस में उसमें परसेंटेजेस यूज किया जाता है सो so देखते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस कैसे कैलकुलेट करें राइट ये है प्रॉफिट सिंपल प्रॉफिट यहां पर हम प्रॉफिट रुपीज में कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट या लॉस जो है रुपीज में कैलकुलेट करते हैं राइट वैल्यू में लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे राइट परसेंटेज प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट परसेंटेज आप कह सकते हैं राइट क्या होगा प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू हंड्रेड परसेंटेज प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू हंड्रेड राइट सिमिलरली परसेंटेज लॉस परसेंटेज लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस परसेंटेज प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 और परसेंटेज लॉस होगा लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 अब अगर आप इसे यू नो डिटेल में सब्स्टिट्यूट करें या प्रॉफिट का जो फार्मूला है हमारा पी क्या होगा एस माइनस सी बेसिकली परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है पी बाय सी कॉस्ट प्राइस को हम सी से डिनोट करते हैं प्रॉफिट होता है पी सो पी बाय सी इनटू 100 परसेंटेज लॉस होगा एल बाय सी इनटू 100 लेकिन पी हम जानते होता है एस माइनस सी सो ये क्या आ जाएगा एस माइनस सी बाय सी फ्रैक्शन होता है तो इसीलिए डिनोमिनेटर हमें लिया राइट प्रॉफिट न्यूमिनेटर में रहेगा डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस रहेगा परसेंटेज लॉस में लॉस न्यूमिनेटर में होगा डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस रहेगा राइट So, ये है परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस के फॉर्मे so, अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस दिए जाएंगे सब्सटीट्यूट करें सिंप्लीफाई करेंगे परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा सिमिलरली परसेंटेज लॉस अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो सब सब्सटीट्यूट करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए आंसर आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पर ये ध्यान में रखें कि दोनों ही फॉर्मुले में अगर आप देखें परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस हम कॉस्ट प्राइस के डिनोमिनेटर पर कंपेयर कर रहे हैं दोनों ही केसेस में हमने कॉस्ट प्राइस को डिनोमिनेटर में लिया है यानी जो भी प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड होता है राइट right? इसका जो हम कैलकुलेशन दे रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस के बेसिस पर है तो हमारा जो बेस होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस जैसे मैंने पहले बताया था प्राइस एट इच यूर बॉट द आर्टिकल आपने कितना अमाउंट स्पेंड किया है उस आर्टिकल को खरीदने के लिए तो उस बेसिस पर यानी इन्वेस्टमेंट कितना है राइट सिंपल टर्म है सिंपल पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज दोनों इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करते हैं राइट सो प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट जो कि कॉस्ट प्राइस है यहां पर इनटू 100 सिमिलरली लॉस बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 राइट इन्वेस्टमेंट यानी कॉस्ट प्राइस 
जब आप आर्टिकल खरीद या बेच रहे हो तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा सो ये है परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस के फॉर्म में तो बस हमें इतना ही करना है कि दी गई वैल्यूज को सब्सिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे आंसर कैलकुलेट करने के लिए राइट right?